Okay, so children. Tak děti. What? What good children. Jaké dobré děti. <laughs> Father, will you bless us? Otec, požehnáš nás. With your presence so this morning. Zo prítomnosťou v toto ráno. Will you bless us with your words this morning? Požehnaj nás svojim slovom v toto ráno. Will you help me to hear clearly from you? Pomôžeš mi, aby som teba jasne počul. So that I can say what you're saying. Aby som mohol hovoriť to, čo ty hovoríš. Father, I pray for, for freedom and, and life this morning. Otec, ja sa modlím za slobodu a život do tohto rána. For all of us. Pre každého z nás. In Jesus' name, amen. Mene Ježíš, amen. amen. Okay. So, yesterday... I said that the heart was the most important thing. Takže včera som povedal, že srdce je to najdôležitejšou vecou. Because our experience of life comes out of our heart. Pretože naše skúsenosti našho srdca, našho života vychádzajú z nášho srdca. It's with the heart that we experience fear. Srdce je to, kde my zakúšame strach. And love. A lásku. Now we want to communicate love to people. A my chceme druhým ľuďom komunikovať lásku. That's the most important objective of to, any conversation. Toto je najdôležitejším objektom každého rozhovoru. Any conversation in the kingdom of heaven. Každého rozhovoru, ktoré je v kráľovstve nebeskom. Because God doesn't think the same way we do. Pretože Boh nezmýšľa rovnako ako my. We think my si myslíme, we think that conversation is to reach agreement. Že rozhovor je k tomu, aby sme našli nejaký súhlas spoločný. But God does not think that. Ale Boh takto nezmýšľa. He doesn't want to reach agreement with us. On nechce s nami hľadať niečo, v čom budeme súhlasiť. Because he knows that he's right and we're wrong. Pretože on vie, že on má pravdu a my nie. What he wants is for us to understand him. Ale čo chce, je, aby my sme rozumeli. This is very important. A toto je veľmi dôležité. Because if you use conversation to reach agreement. Pretože ak používate rozhovor na to, aby ste on spolu súhlasili. Your conversation will be uh, not peaceful. Tak vaše rozhovory nebudú pokojné. But if you use conversation to reach understanding. Ale ak Uh, používate rozhovor, aby ste dosiahli pochopenie, then the person you're having a conversation with will feel loved. Tak potom osoba, s ktorou sa zhovaráte, sa bude cítiť milovaná. To je odlišný cieľ. That's another subject. Ale to je už iný predmet. We need to communicate love. My potrebujeme komunikovať lásku. But we cannot give what we don't have. Ale my nevieme dávať, čo nemáme. So the most important thing In order to be able to communicate love from our heart. Takže to najdôležitejšie, čo potrebujeme, aby sme mohli komunikovať lásku z našich srdc, is that we can receive love into our heart. Je to, že môžeme prijať lásku do našich srdc. The love of God. Lásku Božiu. We love because he first loves us. My milujeme, pretože on prvý miloval nás. But many people find it very difficult to receive love. A pre mnoho ľudí je to veľmi ťažké prijať lásku. Most people find it very difficult to receive love. Pre väčšinu ľudí je to veľmi ťažké prijať lásku. They find it difficult to receive love from another person. Je to pre nich ťažké prijať lásku od druhej osoby. They find it difficult to receive love from God. Je to pre nich ťažké prijať lásku od Boha. And the reason is this. A dôvodom je toto. That in their heart they don't believe they are lovable že vo svojom srdci neveria tomu, že sú milovania hodní. They don't believe they are worthy of love. Že neveria tomu, že sú hodní lásky. You see, if you don't like yourself, Viete, ak sa nemáte radi and you obey scripture, a poslúchate písmo and you love your neighbor as you love yourself, a máte radi svojho blížneho ako seba samého, it's not a great gift for your neighbor. tak to nie je veľký dar pre vášho blížneho. It's really important to love yourself. Bo je veľmi dôležité, aby ste sa mali radi. That isn't the same as being proud. To nie je to isté ako byť hrdý, pišný. It's just recognizing that you are valuable. 
Ale je to uvedomenie si, že ste milovania hodný. That you are worthy of God's love and conversation. Že ste hodný Božej lásky a rozhovorov. Why do most people find it difficult to believe they are worthy? Prečo je to pre väčšinu ľudí ťažké uveriť tomu, že, že sú milovaní? Je to kvôli tomu, že naše srdcia sú zatvrdené. Boli sme tak veľakrát zranení and we've got lots of rules in here a máme tu veľa pravidiel na našu ochranu. Don't try and do this thing. Nesnaž sa robiť takéto veci. It won't work out. Ne, nebude to fungovať. Don't have this conversation. Nemaj takýto rozhovor. It might go wrong. Môže ísť zle. This sort of thing. A takéto veci. And the Bible says this. A Biblia hovorí toto. Talking of spiritual communication. Keď hovoríme o duchovnej komunikácii. It's in the book of Isaiah. Tak je to v knihe Izajaša. And Jesus repeats it. A Ježiš to opakuje. He says these people have ears but they don't hear. Hovorí, že títo ľudia majú uši, ale nepočujú. They have eyes, but they don't see. Majú oči, ale nevidia. They have hearts, but they don't understand. Majú srdci, ale nerozumejú. They don't see what God sees. Oni nevidia to, čo vidí Boh. They don't hear what God hears. Oni nepočujú, čo počuje Boh. They don't understand what God understands. Oni nerozumejú tomu, čo Boh rozumie. And the reason is because their hearts are hard. A dôvodom je, že ich srdcia sú zatvrdené. The hearts are hard, so if their hearts were not hard, they would see. Ich srdcia sú zatvrdené, a keby ich srdcia neboli zatvrdené, tak by videli. They would hear. Počuli by. And they would understand. A rozumeli by. And Jesus says, and I would turn and heal them. A Ježiš hovorí, že potom by ich uzdravil. Because it's hearing God and seeing him that heals us. Pretože je to to, keď počujeme Boha, keď ho vidíme, čo nás uzdravuje. It's not the words of another human being that heal the heart, it's the word of God that heals the heart. To nie sú slova inej osoby, ktoré uzdravujú srdce človeka, ale to je slovo Božie, ktoré uzdravuje človeka. So this morning I'm talking about why is it that we find it so difficult to receive love. Tak v toto ráno hovorím o tom, že prečo je to také ťažké prijať lásku. God's love. Božiu lásku. The main reason for many people na, na, najväčším dôvodom pre mnohých ľudí is because for them God is not safe. Je, že pre nich Boh nie je bezpečný. We all know God is love. We know that, don't we? My všetci vieme, že Boh je láska, že? We've read it in the book. Bo sme to čítali v knihe. Must be true. Musí to byť pravda. And we know he's good. A my vieme, že on je dobrý. He's always good. On je vždy dobrý. He's in a good mood today. On má dnes dobrú náladu. And he loves his children. A miluje svoje deti. We know it all. A my to všetko vieme. But in here we have doubt. Ale tu máme pochybnosti. Why do we have doubt? A prečo máme pochybnosti? <coughs> well, We have this idea in the back of our mind. My máme takú myšlienku niekde v našej mysli. Or in our heart. Alebo v našom srdci. That God is good. Že Boh je dobrý. But we are not. Ale my nie. And so God is not very happy with us. A že Boh nie je až taký šťastný s nami. But we have a friend in Jesus. Ale v Ježišovi máme priateľa. And he will speak on our behalf to God. A on bude v našom mene hovoriť s Bohom. He will go to God and say, you know, Robert? On povie, pôjde k Bohu a povie, vieš, Robert? And God will say, yep, I know Robert. Poznáš ho a Boh povie, že hej, poznám Roberta. He's not having a good day. Mm, dneska nemal dobrý deň. Not very happy. Ja som z neni veľmi šťastný. And Jesus will say, no, 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 he's okay. A Ježiš príde, že nie, 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 Robert je OK. He's my friend. On je môj priateľ. You can trust Me. Nie, môžeš dôverovať. Robert's okay. Robert je v poriadku. And God goes, oh, well, if you say so. A Boh potom povie, že mm, keď to hovoríš ty. Yeah, I'm all right for now. Tak som s ním teraz v poriadku. But maybe not tomorrow. Ale možno nie zajtra. And we have this, we have this idea because we think Jesus is our advocate. 
A my si to myslíme, lebo si myslíme, že Ježiš je našim obhajcom. Like he's on our side. Že on je na našej strane. And the Father God is not on our side. A že Boh Otec nie je na našej strane. But he's, he's speaking for us. Ale on hovorí za nás. We have this idea of a courtroom in our mind. V našej mysli máme takú, taký obraz súdnej siene. Where we are the accused. My sme tam obvinení. And we have an accuser. A máme toho žalobcu. That would be Satan. To bude Satan. We have an accuser. And we have a defense that would be Jesus. Máme obžalobcu a potom máme obhajcu a to bude Ježiš. And we have a judge and that would be Father God. Máme potom súdcu a to je Boh Otec. And we are being judged. A my sme súdení. And Jesus is speaking on our behalf. A Ježiš hovorí za nás. And it's only because of him that the judge says, oh, all right. A je to len vďaka nemu, že tento súdca si povie, hm, dobre teda. A lot of people have this idea or this belief in their heart. No ľudí si toto myslí alebo má takéto presvedčenie vo svojom srdci. And it started very early on in the church. A začalo to veľmi dávno v cirkvi. Jesus did not talk in these terms. Ježiš v takýchto termínoch nerozprával. When he described the relationship between God and people, keď on opisoval vzťah medzi Bohom a ľuďmi, he described it in terms of family. On to opisoval v termínoch, že rodina. Not courtroom. A nie sú na sieň. Father and children. Otec a deti. Brothers and sisters. Bratia a sestry. Brides and husbands. Nevesta a ženich. But Jesus had a disciple whose name was John. Ale Ježiš mal učeníka, jeho meno bolo Ján. And John lived his later life on the island of Patmos. A Ján žil uh, neskôr vo svojom živote na ostrove Patmos. Uh, John had a disciple. A on mal učeníka. His name was Polycarp. A jeho meno bolo Poly- Polycarp. Polycarp, yeah, I know. And Polycarp went to live in Egypt. A Polycarp išiel žiť do Egypta. He had a disciple. A on mal učeníka. Whose name was Tertullian. A jeho meno bolo ter- tu- Tertullian. Tertullian. And Tertullian was a lawyer. A Tertullian bol právnik. And Tertullian was one of the people who first translated the Bible. A Tertullian bol ten človek, ktorý ako prvý preložil Bibliu. And when he translated it, a keď to on prekladal, he was the first to introduce ideas like advocate. On bol ten prvý, ktorý to, tam dal to slovo advokát. Accuser. A, alebo obžalobca. Or to paint this picture of a courtroom scene and judgment. Alebo da, dal tam uh, tú súdnu sieň a to odsudenie. Because that was his perspective. Pretože to, to bola jeho perspektíva. That's how he saw the world. A tak to on videl svet. It's important to know that you don't see the world as it is. Takže je dôležité vidieť svet tak, jak je. You see the world as you are. Lebo my vidíme svet tak, uh, ako sme my. Through your perspective. Cez našu vlastnú perspektívu. It's not the same as another person's perspective. To nie je rovnaké ako perspektíva niekoho And iného. It's not the same as God's perspective. A nie je to to isté ako Božia perspektíva. But God is not like that. A Boh taký to nie je. It cannot be that Jesus is arguing for us and God is reluctant. To nie je tak, že Ježiš sa za nás háda a Boh vtedy nič nerobí. Because Jesus himself said a house divided against itself cannot stand. Pretože Ježiš sám povedal, že dom, ktorý je sám proti sebe, tak, ktorý, je, ktorý má v sebe rozdelenie, tak nemôže obstať. He also said this. On tiež povedal toto. I only say what my father says. Ja hovorím len to, čo hovorí môj otec. So if he only says what father says, a tak ak naozaj hovorí len to, čo hovorí jeho otec, there can't be a conversation to reach agreement between them. 
tak nemôžu mať spolu rozhovory, aby našli nejaký spoločný súhlas. They agree with each other. Pretože oni už spolu súhlasia. Ježiš môže hovoriť, že dovol mi, aby som ti povedal o Robertovi, on je veľmi dobrý. And would say, I know. A otec povie, ja viem. He's had a, good day today. a dnes mal dobrý deň. I know. Ja viem. He made a, mistake yesterday. a včera spravil chyby. I know. A ja viem. I was there. Ja som tam bol. <laughs> He knows everything. On vie všetko. So the idea of a conversation between Jesus and Father. Takže to, že my si myslíme, že Ježiš a otec majú nejaký rozhovor. To reach agreement over whether Robert is worthy or not. Aby sa zhodli na tom, či je Robert hodný alebo nie. Cannot be. To nemôže takto byť. As Jesus only says what Father says. Lebo Ježiš hovorí len to, čo hovorí otec. He only does what Father does. On robí len to, čo robí otec. And this is what Jesus thinks. A toto je to, čo si myslí Ježiš. And this is what Father thinks. A toto je to, čo si myslí aj otec. They think. Oni si myslia. That he is our father. Že on je našim otcom. That's what they think. To, toto si oni myslia. I need to cover the matter of judgment. Ja musím um, pokryť uh, tú súvis s odsúdením. Jesus said this. Ježiš povedal toto. All authority on heaven, in heaven and on earth has been given to me. Všetká autorita v nebi i na zemi mi bola daná. For judgment. Na, na súd. All authority. Vš- všetká. So if all authority has been given to Jesus. A tak ak všetká autorita bola daná Ježišovi. How much does father have left? Koľko autority ostalo otcovi? It's a maths question. To je matematická otázka. If my family spend all of the money in my bank account, keď moja rodina minie všetky peniaze, čo ja mám na účte, how much have I got left? Koľko mi ostane? I can tell you from experience, none. Ja vám to môžem povedať z vlastnej skúsenosti. There is none nič, left. Nič tam nie je. Because if someone has been, if someone has If I have given them authority to spend my money. Pretože ak ja som im dal autoritu k tomu, aby mohli míňať moje peniaze. And they do. A oni to robia. I have none left. Tak mi nič neostane. Right? Hey? All authority for judgment has been given to Jesus. Takže všetká autorita súdiť bola daná Ježišovi. Because God does not want to be our judge. Pretože Boh nechce byť našim sudcom. He wants to be our father. On chce byť našim otcom. It's a, different relationship. a toto je odlišný vzťah. All authority has been given to Jesus. Všetká autorita bola daná Ježišovi. And he says this. On hovorí oh, toto. By the way, if all authority has been given to Jesus for judgment. Inak, ak všetká autorita bola daná Ježišovi na súdenie. How much authority does Satan have? Koľko autority ostalo Satanovi? None. Žiadna. None. So if he accuses you of something, Takže ak ťa on z niečoho obvinuje, you can just say you have no authority to make that accusation. Tak ty môžeš povedať, ale ty nemáš autoritu na to, aby si mi spravil takúto žalobu. I'm not listening to you. A ja ťa nemusím počúvať. It's another subject, but it's interesting. A to už je iná téma, ale to je zaujímavé. No Jesus has all authority. Ježiš má všetku autoritu. But he says I did not come to judge the world. Ale on hovorí, ja som neprišiel odsúdiť tento svet. But to save it. Ale zachrániť ho. He has authority to judge. On má autoritu súdiť. But his purpose is not to judge. Ale jeho cieľom je nesúdiť. But to save the world. Ale zachrániť tento svet. Meaning even if we make a mistake. To znamená, že aj keď spravím chybu. Even if we could be judged. Dokonca aj ke, keď by sme mohli byť Súdený. Jesus's purpose is not to judge us. Ježišov cieľ nie je, aby nás súdil, but to remove that mistake from us. Ale aby odstránil túto chybu od nás. To pay for it. Aby sa ňu zaplatil. On the cross. Na kríži. Can you see how different their thinking is to ours? Vidíte, ako odlišné je ich zmyšľanie od toho nášho. You see, we are brought up as children. 
Vidíte, my vyrastáme ako deti. To know right from wrong. Aby sme spoznali, že čo je správne a čo je nesprávne. And every authority figure in our life a každá autorita v našom živote praises the child who does the right thing chváli dieťa, ktoré robí dobré veci and criticizes or punishes the child who does the wrong thing. A kritizuje alebo tresta dieťa, ktoré robí nesprávne veci. If every authority figure in our life has done that, ak každá autorita v našom živote to takto robila s nami, we write in our heart, tak my si píšeme do svojho srdca be careful of authority. Daj si pozor na autority. Could be dangerous. Môžu byť nebezpečný. And God is our authority figure. A Boh je autoritou pre nás. He's God. On je Boh. But he's not the same as every human authority figure. Ale on nie je rovnaký ako naše ľudské autority. He doesn't think the same. On nezmyšľa rovnako. He does know right from wrong. On pozná, čo je správne a čo je nesprávne. And he knows we sometimes do things wrong. A on vie, že my niekedy robíme veci zle. But his purpose is not to judge us. Ale jeho zmysel je nesúdiť nás. But to save us. Ale zachrániť nás. It's a different relationship. A toto je odlišný It's vzťah. A different way of thinking. Toto je rozličný spôsob zmyšľania. If you want to receive God's love, keď vy chcete prijať Božiu lásku, you need to believe, tak vy potrebujete veriť, that his purpose is not to judge you, že jeho cieľom nie je súdiť ťa. Ale keď urobíš chybu, on chce za to zaplatiť not judge you. a nie ťa súdiť. Why is it so important? A prečo je to také dôležité? We all make mistakes. My všetci robíme chyby. If you believe that God is a judge, Ak si veril tomu, že, že Boh je súdca, you will do what Adam did. tak budeš robiť to, čo robil Adam in your heart. vo svojom srdci. You will hide from him. Budeš sa pred ním skrývať. You won't want to talk to him. Nebudeš sa s ním chcieť rozprávať. Or more accurately, you won't want him to talk to you. Alebo ešte viac nebudeš chcieť, aby on rozprával k tebe. But if you believe That he is a loving father, ale ak veríš tomu, že on je milujúci otec, that you are like a little child, že ty si ako malé dieťa in his eyes, v jeho očiach and he's a, big dad, a on je veľký otec, then even if you make a mistake, tak dokonca aj keď urobíš chybu, you will run to your father, tak budeš utekať k svojmu ocovi. A right. on ti povie, to je v poriadku. I still love you. Ja ťa stále milujem. And you will his love. A ty budeš príjmať jeho lásku. And you will love him more for that. A budeš ho preto viac milovať. A different perspective to je odlišná perspektíva, leads to a different experience of life. ktorá vedie k odlišnému zažívaniu života. How do you know whether you've got God's perspective? Ako zistíte, či máte Božú perspektívu? Well, if you are hearing God Ak počujete Boha and speaking his words, a hovoríte Jeho slova, the fruit in your life will be, tak ovocie v tvojom živote bude love, láska, joy, radosť, peace, pokoj, patience, trpezlivosť, And the other ones. A tie ostatné. Goodness. Dobrota. Faithfulness. Vernosť. Self-control. Seba kontrola. Other two. A ešte dve. Kindness. The other one. Milosť a ešte you know, jedno. That's the fruit in your life. Viete, to, co bude ovoci vo vašom živote. In other words, you feel good. Inými slovami, cítiš sa dobre. But if you have the wrong perspective, ale ak máš zlú perspektívu, you don't have God's perspective, a nemáš Božú perspektívu, you don't have the fruit of His spirit, tak nemáš ovoce Jeho ducha, then you experience anxiety, tak potom zažívaš úzkosť, jealousy, žiarlivosť, anger, hnev, self-pity, s- s- uh, sebalutosť, 
you probably don't know about these things because you're all good Christians, but other people feel these things. Možno to až tak nepoznáte, lebo ste dobrí kresťania, ale niektorí ľudia sa aj takto cítia. So it's easy to tell when you are hearing God and speaking his word. Takže je jednoduché povedať, že či počúvate Boha a či hovoríte jeho slova. The first thing is we need to know he is our loving father. Prvá vec je, že musíme vedieť, že on je náš milujúci otec. And we are his little children. A my sme jeho malé deti. It's all through the Bible. Je to cez celú Bibliu. But I read the Bible for decades and never saw it. A ja som čítal Bibliu úplne 10 ročia, ja som to tam nikdy nevidel. He is a father who wants to give good gifts to his children. Že on je otec, ktorý chce dávať dobré dary svojim deťom. He's not going to give a bad gift. On nám nechce dávať zlé dary. Right at the very beginning. Úplne na začiatku. God created this world. Boh stvoril tento svet. Isn't it nice? Je, nie je pekný. This is a nice world. Veď toto je nádherný svet. It's a gift for you and me. A toto je dar pre teba a pre mňa. It's where somewhere for us to live. To je niečo pre nás, kde my môžeme žiť. What did we do? To deserve this gift. A čo sme my urobili preto, aby sme si zaslúžili takýto dar? Nothing. Nič. Nothing. Nič. If you have a nice house, Ak máš pekný dom and you have a, baby, a máš babetko and the baby is enjoying living in the nice house, a babetko si užíva, že žije v takom krásnom dome. What has the baby done to deserve this? Čo to babetko preto spravilo, aby si to zaslúžilo? Nothing. Nič. Grace came before law. Milosť prišla pred zákonom. People say, the Bible says the law came through Moses. Ľudia hovoria, že, že zákon prišiel cez Mojžiša. Grace came through Jesus. Milosť prišla cez Ježiša. And that's true. A to je pravda. But Jesus was before Moses. Ale Ježiš bol ešte pred Mojžišom. Not after. A nie po ňom. Well, he was after as well. A bol aj po ňom. But he was in the beginning. Ale bol aj na začiatku. Long before Moses. Veľmi dávno ešte pred Mojžišom. It was Jesus who thought of Moses in the beginning. Bol to Ježiš, ktorý premyšľal nad Mojžišom na začiatku. Before he was even created. Ešte pred tým, ako bol stvorený. Grace is at the beginning. Milosť je začiatok. And God's original plan for humankind was this. Boží originálny plán pre ľudstvo bol takýto. I will have relationship with you. Ja budem mať vzťah s vami. That's what makes you different from a dog. Preto to ste vy odlišní od psa. Or a cat. Alebo mačky. Or a gazelle. Alebo gazelle. God can have a relationship with you. Boh môže mať vzťah s tebou. That's why he made you preto tu ťa stvoril to have a love relationship with you a my mal s tebou vzťah lásky that was his purpose to bol jeho cieľ but very early on ale veľmi skoro something went wrong sa niečo udialo ako sa nemalo it started well začalo to dobre god says to man you can have dominion you can control all these creatures Boh hovorí človeku, že môžeš mať vládu nad všetkým týmto stvorenstvom. In fact, you're in charge of everything on the earth. Vlastne máš na starosti všetko na tejto zemi. That's good news. A to je dobrá správa. Yeah. And then he says to man, look what you need is, is a, a helper. A potom hovorí človeku, vieš čo, to čo potrebuješ je, potrebuješ pomocničku. And he creates Eve from Adam. A z Adama tvorí Evu. Do you realize that the word helper? Uvedomujete si, že to slovo pomocník is the same word je to that is used slovo, to, that's used to describe the Holy Spirit is our helper. Ktoré sa používa uh, ako že Duch svätý je náš pomocník. It's not meaning a servant. Takže to neznamená sluha. It's meaning someone who is huh? so close to you. To znamená, že niekto, kto ti je tak veľmi blízko, 
že ty dosahuješ a obohacuješ jeho život a on obohacuje tvoj. Why did God say it's not good for someone to be alone? Prečo to Boh povedal, že nie je človeku dobre byť samému? Because God is love. Pretože Boh je láska. And love has no meaning outside of relationship. A láska nemá zmysel mimo vzťahu. You have to have somebody to love. Ty potrebuješ mať niekoho, aby si miloval. If you are to love, ak, you must have someone to love. Ak máš milovať, tak potrebuješ niekoho, koho môžeš milovať. So it's all good so far. And then a big mistake. Takže všetko išlo v poriadku a potom veľká chyba. Adam eats the fruit. Adam jedol ovocie. That he was forbidden from eating ktorému bolo zakázané, aby ho nejedol. The fruit of the knowledge of good and evil. Ovocie poznania dobrá a zlá. And now people are deciding what is good and what is right. A teraz ľudia rozhodujú, čo je správne a čo je nesprávne. People are writing these things in their own heart. Ľudia si zapisujú tieto veci do svojho vlastného srdca. They've moved away from relationship with God. Oni odišli zo vzťahu s Bohom. Where he is saying what is good and what is right. Tam kde on hovorí, že čo je dobre, čo je zlé. Where he is writing the rules in our heart. Tam kde on zapisoval pravidla do nášho srdca. And people are writing their own rules. A ľudia si začali písať svoje vlastné pravidla. God always wanted intimate relationship with us. Boh vždy chcel mať s nami intimný vzťah. It's but he gave us free will. A dal nám slobodnú vôľu. And we make bad choices. A my sme spravili zlé rozhodnutie. Adam made a bad choice. Adam urobil zlé rozhodnutie. Now some people may say hang on hang on it was Eve you know who ate the apple first. A niektorí hovoria ľudia že počkaj počkaj ve to bola Eva čo jedla to ovocie. I, I, I know that. A ja to viem. But it was only when both of them ate it. Ale bolo to až vtedy, keď obaja z neho jedli. That the eyes were opened. Že sa im otvorili oči. That they felt shame. Že cítili hanbu. That they wanted to hide. Že sa chceli skrývať. And for what it's worth, when the commandment was given not to eat. A keď Uh, aby to malo hodnotu, že keď bol uh, dané toto prikázanie, že nesmú z toho stromu jesť, didn't exist. tak Eva ešte neexistovala. She hadn't been at that time. Ona ešte nebola stvorená vtedy. So it's both Adam and Eve, Takže je to Adam a Eva, who are now no longer in God's presence, uh, kto, ktorí už nie sú v Božej prítomnosti. A všetko the Bible. A celá Biblia can be seen in this light. Môže byť uh, videná v tomto svetle. A loving father. Že milujúci otec. Who wanted children. Ktorý chce deti. Who created children. Ktorý stvoril deti. Who lost them. Ktorý ich stratil. And wants them back. A chce ich naspäť. That's the Bible. Toto je Biblia. But people Don't want relationship with God. Ale ľudia nehľadajú vzťah s Bohom. Why not? Prečo nie? Well, in Adam's case, v Adamovom prípade he was told that if he ate this fruit, he would be like God. Jemu bolo povedané, že keď bude jesť tohto stromu, bude ako Boh. Eve was told the same. A Eve bolo povedané to isté. They were right beside one another. Boli hneď vedľa seba. And they wanted to be like God. A oni chceli byť ako Boh. They really wanted to. A naozaj chceli. I want to. A ja chcem byť. You want to. Aj ty chceš byť. It's not a, it's not a bad goal. Toto nie je zlý cieľ. But this is their deception. Ale toto je ich oklamanie. They were already like God. Lebo oni už boli ako Boh. The fruit did not make them more like God. Toto ovoce nespôsobilo, že sú viac ako Boh. It made them less like God. Ale spravilo z nich, že sú menej ako Boh. That was the lie. A toto bolo to klamstvo. They listened to the enemy. Oni počúvali nepriateľa. Instead of father. Na miesto otca. And they listened to a lie and followed his advice. A počúvali klamstvo a nasledovali jeho radu. And the very opposite of what they intended happened. A stalo sa presne opak toho, čo plánovali. All through the Bible. 
God is trying to re-establish relationship. Cez celú Bibliu Boh sa snaží znovu vybudovať vzťah. He wants people. He wants to he wants to be with people. On chce byť s ľuďmi. If you love someone, you want to be with them. Ak niekoho miluješ, tak s ním chceš byť. I'm in Slovakia now. A teraz som na Slovensku. My family are in Liverpool. Moja rodina je v Liverpoole. Oh, by the way, did I tell you yesterday that Liverpool were playing a football match? Inak povedal som vám včera, že včera hrali zápas futbalový. And they won. A vyhrali. Oh, they needed three goals with 20 minutes to go. Potrebovali tri góle v 20 minútach, aby išli. And they got them. A spravili to. Wow. Oh, God is good. Boh je dobrý. He's always good. On je vždy dobrý. My family are in Liverpool. Takže moja rodina je v Liverpoole. And I love them. A ich milujem. But when I go home in a few weeks time, a keď pôjdem domov za pár týždňov, and I am with them, a budem s nimi, then our relationship is much closer emotionally. Tak potom náš vzťah je oveľa bližší emocionálne. You want to be physically with the one you love. Ty chceš byť fyzicky s tými, ktorých miluješ. Yes, you can Skype. Áno, môžete skypovať. Yes, you can write letters. Môžete si písať listy. But you want to be physically with the one you love. Ale fyzicky chceš byť s tými, ktorých miluješ. Just being with Vicky makes me feel good. To, že som s Vicky spôsobuje, že mi je dobre. When I'm not with Vicky, mm, not so good. Keď nie som s Vicky, mm, nie až tak dobre. I still love her. Stále ju milujem. She loves me. A ona miluje mňa. But you want to be physically with the one you love. Ale ty chceš byť fyzicky s tým, ktorého miluješ. And we are made in God's image and likeness. A my sme stvorení na Boží obraz a podobu. We are like that. My sme takíto. Because he is like that. Pretože on je taký. He wants to be physically with the one he loves. On chce byť fyzicky s tými, ktorých miluje. But sin separates us. Ale hriech nás oddeluje. So he's always trying to find a way. Takže on sa neustále snažil nájsť spôsob. Many, many years after the garden. Mnoho, mnoho, mnoho rokov potom, ako bola záhrada. The Israelites are in the desert. Izraeliti boli na pušti. Moses has brought them out of Egypt. Mojžiš ich zobral preč z Egypta. And they're at the foot of the mountain. A boli pri úpeti vrchu. And this is the invitation. A toto bolo to pozvanie. God says to Moses, bring the people to the foot of the mountain. Boh hovoril Mojžišovi, donies svoj ľud k úpeti tejto hory. I would like to make them a nation of priests. Ja z nich urobím národ kňazov. I will be their God. Ja budem ich Bohom. They will be my people. Oni budú mojim ľudom. A nation of priests. Národ kniazov. Everyone talking to God. Každý bude hovoriť s Bohom. Hearing from God. Bude počuť Boha. Speaking his words. Bude hovoriť jeho slova. Awesome. Úžasné. But the Israelites were afraid. Ale Izraeliti sa báli. They did go to the foot of the mountain. Oni išli k úpeti vrchu. They did hear God. Oni počuli Boha. But from their perspective, ale z ich perspektívy, this was a frightening experience. Toto bola vystrašujúca skúsenosť. That they never wanted to repeat again. A už nechceli, aby sa opakovala. They said to Moses. Povedali Mojžišovi. We have heard God. My sme počuli Boha. But if we hear him again, znovu, we will die. Tak zomrieme. Because who can hear God and live? Pretože kto môže počuť Boha a žiť? That was their perspective. Toto bola ich perspektíva. God was so powerful. Boh bol tak mocný. And so beyond them. A tak nad nimi, za nimi. That if they got close to him, they would die. Že keby sa k nemu priblížili, tak by zomreli. So they said to Moses, a, a tak povedali Mojžišovi, we've got another idea. Máme ešte iný nápad. You go and talk to him. Ty choď, rozprávaj sa s ním. 
And you find out what he wants. A zjistí, čo on chce. And you come back and tell us what he wants. Potom sa vráť a povedz nám, čo chce. And we'll do whatever he wants. A my budeme robiť čokoľvek on chce. That's, that's our plan. Toto je náš plán. It's not a very nice suggestion. Nie, to je úplne pekný návrh. Because they believe. Pretože oni verili. Moses isn't going to come back. Že Mojžiš sa nevráti. They think he's going to go and talk to God and die. Oni si mysleli, že on sa porozpráva s Bohom a zomrie. So it's all right to say, oh, we'll do whatever he wants when you come back. Takže v poriadku povedať, že budeme robiť čokoľvek ti povie, keď sa vrátiš. If you come back. Že ak sa vôbec vrátiš. But Moses does go and talk to God. A Mojžiš ide a rozpráva sa s Bohom. And God says, they want rules, do they? A Boh hovorí, tak oni chcú pravidlá. Okay. Dobre. Here's some rules. Takže tu sú nejaké pravidlá. Go and tell them, these are the rules. Choď a povedz im, toto sú pravidlá. That's how the law came. Tak to prišiel zákon. Most people don't realize that the law is our request. Väčšina ľudí si neuvedomuje, že zákon, že to je naša požiadavka. God wanted relationship. Boh chcel vzťah. But the Israelites said, <laughs> Just find out what he wants. Ale Izraeliti hovorili, mm, vieš čo, iba zisti, čo on chce. We'll do it. A my to urobíme. So if you complain to God that the law is too hard. Takže ak si sa sťažoval pánovi, že zákon je príťažký. He might say, well, I, I didn't want it in the first place. Tak on môže odpovedať, že e, vieš čo, ja som ho tiež nechcel. I always wanted relationship. Ja som vždy chcel mať vzťah. But it was you guys, you, you thought of this idea. Ale to ste boli vy ľudia, vy ste mali takýto nápad. When my children were small. Keď boli moje deti malé. And Vicky and I would go out. A Vicky a ja sme išli von. And go somewhere. Išli sme niekam. We would give them all the rules they had to follow while we were away. Tak my sme im dali všetky tie pravidlá, ktoré musia nasledovať, kým budeme preč. Turn off the lights. Zhasnite svetla. Lock the front door. Zamykajte predné dvere. Leave the place tidy. Zanechajte miesto upratané. And they would be going, aha, 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 yeah, yeah, yeah. Uh-huh, 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 jasné. And when we went away, a keď sme odišli, they went, uh-huh-huh. tak, <laughs> tak mali, uh-huh-huh. we don't have to do any of it. Už nic z toho nemusíme robiť. They've gone away. Oni odišli. And 10 minutes before they, we came back, a 10 minút pred tým, ako sme sa mali vrátiť, they're going, Tidy up everything. Rýchlo upratuj, rýchlo upratuj. Turn the lights off. Zas, zhasni svetla. Lock the door. Zamkni dvere. They'll be back any minute. Lebo za minútku sú doma. Because there's a difference between having a bunch of rules. Pretože rozdiel medzi tým, keď máte veľa pravidel. And being in somebody's presence. A byť v niekoho prítomnosti. There's something in the human heart. Lebo niečo v ľudskom srdci that makes us want to disobey rules. Čo spôsobuje, že my chceme neposlúchať pravidla. We just don't want to do it. My to proste nechceme robiť. Near where we live, we live close to the sea. Blízko toho, kde žijeme, žijeme blízko mora. There's a cliff. Tam je útes. There's a sea at the bottom. A na, na spodu je more. And there's a, there's a footpath. A je tam chodník. And there's a sign. A je tam taká znáška, také varovanie. The sign says this, danger, cliff. A je tam varovanie, je tu útes. And beside the sign is a footpath. A hneď pri, tom, pri tejto značke je worn, nový chud, chudník. by thousands of feet. Vychodený tisíckami nôh. They've read the sign. Oni si prečítali toto varovanie. Danger, Nebezpečenstvo, cliff. útes. And they've thought, I'd like to see this cliff. A povedali, povedali si, že to by som chcel vidieť. And they walk straight past the sign. A kráčajú priamo okolo toho varovania. To have a look over the top of the cliff. Aby sa pozreli z toho útesu. You know, if the sign wasn't there. Viete, keby tam ten to varovanie vôbec nebolo. The footpath wouldn't be there. Tak ani, by, ani ten chodník by tam nebol. <laughs> There's something in the heart of people. Lebo je niečo v srdci a ľudí. That makes us want to see what will happen if I don't follow the rule. Čo spôsobuje, že my chceme vidieť, čo sa stane, keď my nepojdeme podľa pravidel. So law never works. Takže zákon nikdy nefungoval. Not because law is wrong. Nechvali tomu, že zákon by bol zlý. It's not. To nie je. It's just that God made us like him. Ale že Boh nás stvoril ako seba. 
He isn't constrained by law. On, on sa nezaťažuje zákonom. He's motivated by love. On je motivovaný láskou. If you have love, you don't need the law. Ak máte lásku, nepotrebujete zákon. God doesn't need a law telling him to love people. Boh nepotrebuje zákon, aby hovoril ho ostatným ľuďom. It's his very nature to do so. Lebo niečo je, toto je niečo úplne prírodzené. The law is for people who don't know how to love people. Zákon je pre ľudí, ktorí nevedia, ako milovať druhých ľudí. Or who are unwilling to love people. Alebo ktorí nechcú milovať druhých ľudí. So, the law comes. Takže prichádza zákon. And because people are people. A kvôli tomu, že ľudia sú ľudia. Ten commandments become a thousand. Z desiatich prikázaní sa stalo tisíce. Because people like rules. Pretože ľudia majú radi pravidlá. Because, I tell you why people like rules. A ja vám poviem, prečo majú ľudia radi pravidlá. If I'm not feeling very good about me, keď sa necítim až tak dobre sám so sebou, but I keep all the rules, ale zachovávam všetky pravidlá, I feel better. tak sa cítim lepšie. If I keep all the rules, ak ja zachovávam všetky pravidlá, and Ivanka doesn't, a Robert nie, Ivanka doesn't, a Ivanka nie, <laughs> I feel even better. Tak sa cítim ešte lepšie. Because I'm better than her now. Pretože teraz som lepšia ako ona. I've kept all the rules and you haven't. Pretože som zachovával všetky pravidlá a on nie. People like rules because they have judgment in their hearts. Ľudia majú radi pravidlá, pretože majú radi súd vo svojom srdci. But God doesn't want rules, he wants relationship. Ale Boh nechce súd, on chce vzťah. Later on. Neskôr. Uh, Samuel. Samuel. Is it Samuel? Yes, I think it is Samuel. Myslím, že to bol Samuel. Is looking for a king. On hľadal kráľa. And he finds Saul. A našiel Šaula. And Saul is the one that uh, is selected as the first king. A Šaul bol ten, ktorý bol vybratý ako prvý král. Because the people say this. Pretože ľudia hovorili toto. Samuel, we like you. You're nice. Samuel, vieš, my máme radi teba, ty si milý. But your boys, we know I don't like them. Ale tvoji chlapci, tých radi nemáme. We don't want prophets anymore. My už viac nechceme prorokov. What we want is a king. To, čo chceme, je, chceme mať kráľa. Someone who will fight our battles for us. Niekoho, kto bude za nás zapasiť naše vojny. Can you see how far away from God they have become? Vidíte, ako zdialení už boli od Boha? Who has been fighting their battles for them? Lebo však, kto za nich bojoval ich zápasy? Why God? Boh nie. It was God who opened up the Red Sea and let them through. To bol Boh, ktorý rozdelil Červené more a mohli ísť cez zeň. It was God who made the walls of Jericho fall down. To bol Boh, ktorý spôsobil, že múry Jericha padli. No, we want, we want a king. Nie, my chceme kráľa. What are they saying? A čo teda hovorili? They were saying, you know we said you go and talk to God, find out what he wants and we'll do whatever he wants. Vieš, ako sme povedali, že chod za Bohom, spýtaj sa ho, čo chce a my budeme robiť čokoľvek on chce. Well, that was, a, that was a good idea then. To bol dobrý nápad vtedy. With Moses. S Mojžišom. But we don't want to do that anymore. Ale my toto už nechceme viac robiť. We don't want to do what God wants, we'd like a king to tell us what to do. My už nechceme robiť to, čo chce král, my by sme to čo chce Boh, my by sme chceli nasledovať teraz kráľa. And Samuel said this king will enslave you. A Samuel hovorí, že ale tento kráľ on vás zotročí. And they said it's okay, we know what we're doing. A oni hovorili, a to je v poriadku, my vieme Give čo robíme. King. Daj nám kráľa. And God said to Samuel. A Boh hovorí Samuelovi. It's not you they have rejected, it's me. To nie si ty, koho oni odmietajú, to som ja. So first Adam had relationship. Takže najskôr mal Adam vzťah. Then Moses had law. Potom Mojžiš mal zákon. Now all they've got is a king. A tak všetko, čo teraz tu je král. Further and further away from God. Ďalej a ďalej, ďalej od Boha. And the whole of the Old Testament is a cycle of repeating behavior. A celý starý zákon je taký cyklus opakujúceho sa správania. People don't want God. Ľudia nechcú Boha. And they get into trouble. A idú do problémov. When they're more afraid of their circumstances, a keď už sa viac boja svojich okolností, than they are of anything else, when they're most afraid of their circumstances, then they call on God. 
a keď sa najviac bojí a všetkých svojich okolností, tak vtedy volajú na Boha. Then he rescues them. Potom on ich zachraňuje. Then everything's all right. Potom je všetko v poriadku. And then they think, oh, we don't want him anymore. A potom si hovoria, ale my už ho viac nechceme. And they go through the cycle again. A idú znovu do toho cyklu. What's the point? Aká je tu pointa? We were created for relationship with God. My sme boli stvorení pre vzťah s Bohom. We work best when he is with us. My najlepšie fungujeme, keď on je s nami. When he goes away, keď ide preč, we don't turn the lights off. Tak my nezhasíme svetla. We don't lock the front door. Nezamykáme predné dvere. We don't do all the things we should do. Nerobíme všetky tie veci, ktoré by sme mali robiť. But when we think he's coming back, then we turn the lights off. A keď si myslíme, že sa vrácia, vtedy zažneme, zhasneme svetla. Because in our heart he is an authority figure to be feared. Pretože v našich srdciach on je autorita, ktorej sa máme báť. Not a father to be loved a nie otec, ktorého máme milovať. And that is the deep problem of the Old Testament. A toto je hlboký problém starého zákona. Right. Thank you very much. Ďakujeme. See you later. Vidíme sa neskôr. skôr.